Hallo, hier is het team van 5 Star Motorbike Rental en we zullen nu de Honda Click 125 kubieke centimeter uitleggen. Het beste is om de sleutel met de ring tussen uw duim en wijsvinger te nemen. Het metalen deel van de sleutel bevindt zich in uw hand. Vervolgens duwt u het zeskantige magneetdeel van de sleutel in het onderste deel van het sleutelveld kantel niet. Maar steek hem recht in en draai hem dan alleen naar rechts totdat de vergrendelklep van het contactslot open is, draai niet te vast. Nu kunt u de sleutel erin steken en naar rechts draaien totdat de snelheidsmeter iets aangeeft, dit is punt 1 van het startproces, dan komen de gebruikelijke drie andere punten van de startvolgorde. De tweede vouw in de zijstandaard, derde aan de linkerrem trekken, vierde druk op de startknop op de rechterhendel. Een positie links van de actief weergegeven snelheidsmeter is de positie om de tankdop en het helmcompartiment onder de stoel te openen, voor dit doel is er ook een tuimelschakelaar rechts zonder die is. Aangeduid met ziek hieronder. Dus als de sleutelknop in dit stoel stand staat, kunt u het helmcompartiment openen door op het onderste deel van de tuimelschakelaar te drukken. Dit biedt voldoende ruimte voor twee middelgrote helmen, alle andere functies zijn heel normaal zoals bij andere motorfietsen. Klik links en rechts en reset naar de neutrale positie door op de richtingaanwijzer van bovenaf te drukken. De linkerrem is de achterrem, de rechterrem is de voorrem, het is een combinatierem. Trek tegelijkertijd aan beide remmen voor het meest effectieve effect. De tuimelschakelaar links op duimniveau is het groot licht met de paarse controlelamp op het digitale veld. Rechts op duimniveau bevindt zich de tuimelschakelaar voor de automatische startstop. De bovenste positie niet actief betekent dat deze gedeactiveerd is. Als u de startstop automatisch met stationair stoppen inschakelt. Verschijnt een groene A in het digitale veld dat aanvankelijk dooft omdat u ongeveer 1 kilometer moet rijden voordat het weer actief wordt, wanneer het start stop automatic actief is. Stop de motor de volgende keer dat u stopt en start u deze vervolgens opnieuw door te versnellen. Tips voor tanken en rijden in Thailand, er is een dicht netwerk van tankstations. Maar de tankstations sluiten om 8 uur avonds, de bediende van het tankstation vult u met 91 octaan of 95 octaan, met een volle tank kun je minimaal 250 kilometer afleggen. Duurdere en gebottelde benzine met 91 octaan is te vinden in de schappen die indien nodig kunnen worden gebruikt, onze voertuigen krijgen altijd een volle tank. Dus denk het voertuig volledig bij voordat u het terugstuurt, we raden drie eenvoudige regels aan om veilig in Thailand te rijden, rijd niet te snel, 50 tot 55 km per uur is een goede snelheid. Ten tweede, laat je duim op de hoorn, dit voorkomt dat u per ongeluk op de onderstaande richtingaanwijzer drukt, ten derde, als je rechtsaf gaat, rij je zelf dan niet in het midden van de weg omdat het grootste risico op ongelukken bestaat omdat de Thaise mensen ook de vaste lijn inhalen, voor heuvels en voorbochten, als deze regels worden nageleefd. Is de kans op een ongeval erg laag omdat het rijden erg eenvoudig is en het verkeersvolume van 9 uur tot 4 uur middags laag is. 